Asil Hanım Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlamadan önce kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Tarifim için 4 adet soğan kullanıyorum. Mor soğan kullandım. Dilerseniz beyaz soğan da kullanabilirsiniz. Soğanlarımı gösterdiğim şekilde ve kalınlıkta doğruyorum. Soğanlarımı artık doğradım. Şimdi sotelemeye geçebilirim. Ocağımı orta ateşe ayarladım. Yapıştırmayan tavamı ocağıma alıyorum. Biraz zeytinyağı ekliyorum. Ve doğramış olduğum soğanlarımı tavama ekliyorum. Soğanlarım tamamıyla pembeleşene kadar soteleyeceğim. Sürekli karıştırarak sotelemeye özen gösterelim. Her tarafının eşit biçimde kızarmasını istiyorum. Bu aşamada içerisine biraz da tuz ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar ekledim. Dilerseniz arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Tuzun her yere gelmesini sağlıyorum. Soğanlarım da bu arada baya baya öldüler. Bu aşamada karıştırmayı hiç bırakmayalım. Çünkü çok çabuk yanabilirler. Artık soğanlarım tamamıyla öldüler. Ocağımın altını kapatıyorum. Soğanları uygun ve geniş bir kasenin içerisine ekliyorum. Ve iki tepeleme yemek kaşığı olacak şekilde mısır unu ekliyorum. Baharat olarak kekik. Kırmızı biber, pul biber ve tuz ekliyorum. Her biri birer çay kaşığı olacak şekilde. Dilerseniz miktarlarını arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Ben mısır unu kullandım. Çok lezzetli oluyor. Dilerseniz buğday unu da kullanabilirsiniz. Tamamıyla özleştiğinden emin olduktan sonra artık fırın kabıma yerleştirebilirim. Ben kalıbımı iyice yağladım. Mandarina büyüklüğünde parçalar alıyorum. Bu şekilde sıkarak şekil verebiliriz. Ve artık hazır. 160 derece önceden ısıtılmış fırınımızda 15-20 dakika kadar pişmeye bırakacağız. Fırın.
fırın kalıbım çok büyük geldiği için ben bu şekilde dikdörtgen bir borcama yerleştirdim. Artık fırınımı da pişmeye bırakabilirim. Bu arada fırınımda 25-30 dakika kadar kaldı. Ama fırından fırına değişir. Kontrollü olarak pişirelim. Artık servis aşamasına geçiyorum. İnanılmaz güzel kokuyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarifle tanıdıysanız başka tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. İnşallah başka başka tariflerimde tekrar tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.